హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ ఎనర్జీ యొక్క అనాలిసిస్ మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అంద అండ్ అందులోనే కొన్ని స్టాక్స్ గురించి కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఆపర్చునిటీస్ టు టేక్ ద ట్రేడ్స్ ఓకే సో నిఫ్టీ ఎనర్జీ మనం చూసినట్లయితే ఒక అండర్ పర్ఫార్మర్ గా ఉంది బట్ నౌ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ చార్ట్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఎట్ అపోర్ట్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ నుంచి బౌన్స్ వచ్చింది అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ ఇందులో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం పొజిషనల్ బెట్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి కూడా బెట్స్ అనేది తీసుకుంటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ అనాలిసిస్ ఏంటో చూసేద్దాము అండ్ అలాగే డీటెయిల్డ్ గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ అనేది ఓకే సో డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం సో సి ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ ఎనర్జీ ఇది చార్ట్ సో దిస్ ఇస్ ద చార్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ చార్ట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ ఎనర్జీ సో నిఫ్టీ ఎనర్జీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ మే నుంచి కూడా మనం కన్సిస్టెంట్ గా నిఫ్టీని అండర్ పర్ఫామ్ చేసాము అండ్ ఇక్కడికి ఈ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనం వీ హెడ్ సీన్ ఇక్కడ మనం బ్రే బ్రేక్ డౌన్స్ కూడా చూసాం ఓకే సో బట్ ఇప్పుడు ఈ లెవెల్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెవెల్స్ ఎక్కడైతే మనం ఉన్నామో సో దిస్ ఇస్ అ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్స్ అండ్ ఈ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్స్ నుంచి మనం కొద్దిగా బౌన్స్ కూడా అవటం జరిగింది సో వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి కొంత బౌన్స్ అనేది నిఫ్టీ ఎనర్జీలో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ మనం వాట్ వీ కెన్ సీ సో కొన్ని స్టాక్స్ అనేవి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేవి చేస్తున్నాయి సో అండ్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ చూద్దాం రిలయన్స్ మనం చూసినట్లయితే కన్సిస్టెంట్ గా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఇవాళ దిస్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో సో టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో దగ్గర మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఈ ప్యాటర్న్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆ తర్వాత రిట్రేస్ అయింది బట్ మీరు వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ రేపొద్దున టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఆర్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అబౌవ్ రిలయన్స్ ట్రేడ్ అవుతుంటే దట్ కెన్ బి ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ పొజిషనల్ అండ్ సమ్ అదర్ బెట్ సో నెక్స్ట్ రిలయన్స్ అనేది టూ సిక్స్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు కూడా ఇంట్రాడేలో వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అబో మనం వెళ్ళినట్లయితే బట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ నాకు కనిపిస్తుంది విచ్ ఈస్ అది ఆ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఇది నిఫ్టీ ఎనర్జీ ఇండెక్స్ సో మనం చూసాము కన్సిస్టెంట్ గా అండర్ పర్ఫామ్ చేసిందని బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాట్ వీ కెన్ సీ ఇదొక బేస్ సో ఈ రౌండెడ్ బాటమ్ అంటారు దీన్ని ఈ ఒక రౌండెడ్ బాటమ్ ని ఆర్ ఎల్స్ మనం ఇలా చూసినట్లయితే కనుక ఇది ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ అవ్వచ్చు సో ఈ రౌండెడ్ బాటమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్స్ ని మనం బ్రేక్ చేసి మనం అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతాం సో ప్రాబిలిటీ అండ్ మనకి హయర్ లెవెల్స్ ఈ ఇండెక్స్ లో మనం హయర్ లెవెల్స్ చూడటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం బుల్లిష్ బెట్స్ ఏమన్నా స్టాక్స్ లో బుల్లిష్ బెట్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు దాట్ దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ప్రాబిలిటీ అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ చూసినట్లయితే మనకి కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ చూసినట్లయితే నిఫ్టీ ఎనర్జీలో మెయిన్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి రిలయన్స్ ఆ తర్వాత అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఆ తర్వాత ఎన్టీపీసీ సో అదానీ గ్రీన్ ఓఎన్జిసి టాటా పవర్ గెయిల్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఆల్రెడీ రిలయన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది విచ్ ఈస్ ఎన్టీపీసీ ఎన్టీ ఎన్టీపీసీ మొమెంటమ్ లో వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అండ్ మన సెటప్ ప్రకారం మనకి లాస్ట్ లాస్ట్ వీక్ మనకి బై అనేది ఇచ్చింది సో మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఈ బై తర్వాత మనం వెరీ గుడ్ మూమెంట్ అనేది వాళ్ళ చుట్టం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ మనం వన్ సెవెంటీ ఆ బై తర్వాత మనం వన్ సెవెంటీ నుంచి వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడం జరిగింది రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ అని ఇయర్ టు సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మూవ్ అనేది మనకి లాస్ట్ టూ టూ త్రీ టూ టూ త్రీ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో రావటం జరిగింది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద అనాలిసిస్ అండ్ ఇక్కడ కొన్ని చార్ట్స్ ప్రకారంగా కూడా సో మనకి బుల్లి స్ట్రేట్స్ అనేవి ఈ మనం ఓపెన్ చేసుకొని వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ రిలయన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ ఎన్టీపీసీ డిస్కస్ చేసాం సో మిగిలిన స్టాక్స్ ని కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకొని డిస్కస్ చేయొచ్చు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అని సో ఓవరాల్ గా డిస్కషన్ ప్రకారం నేను మీతో తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే నిఫ్టీ ఎనర్జీ అనేది రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ లో మనకి వీఆర్ సీ
ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కూడా మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ మూవ్ లో కూడా రిలయన్స్ ది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కొంత పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండొచ్చు సో రిలయన్స్ అనేది మనకి ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ట్రేడ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ వెళ్ళడానికి ప్రాబబిలిటీ అనేది ఉంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది అనాలిసిస్ సో ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ వ్యూస్ నాతో షేర్ చేసుకోండి కామెంట్స్ ద్వారా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్